何夫人，这不太合适吧？这宫中可素来没有像您这样离经叛道的。我就是要把这个衣服改大，从此以后我就走大马宽松风。反正这就是我，只要是有意见就给我憋着。你是九少主吧？怎么什么都会、啊？少主自幼不在母亲身边长大，所以很多事情能自己做就自己做了，自理能力是一流的。多嘴，真是辛苦你了，侧夫人。还有好多事情是您不知道的呢。咱们少主小时候日子过得苦啊，主上为了锻炼嫡长主。就让他掌管内务厅，他就私下克扣几个庶出少主的用途，那底下人自然就吃不饱了。咱们少主就省下自己的口粮，分给他几个兄弟们，久而久之就得了慰藉呀。苏总管。一点都不过呀，少主！一个人不因为自己受到的薄待而心生怨恨，这是多么善良的人呐！没事儿，我想多听一些你的事情。那少主这么挑食，是不是也是借口？就是想让其他人多吃一些？那倒不是，他就是单纯的嘴刁而已。苏帅。手绢怎么脏了？一瓶一盏，咱们仨去洗手绢吧。你可以试试，说不定会幸福呢。尹征。叫什么？你不是要我做你夫人吗？我叫你一句。心川有所不同，你明白吗？只你一个，苗大人。那我愿意。几许难言，心事波澜，而你的双眼，动我心弦。前路漫漫，心有你相伴，山河之间。看炊烟消弯，往西游岸，日出消散，掌心的温暖环绕心间，风雪夜寒，共等我一站，你在左右，便给我心安。你明日下朝回来，若是看见我在等你。就说明我想留下来和你一同过日子。我怎么碰到了海口呢？你们不懂啊，咱们少主啊，太不容易了，从小。爹不疼，娘不爱，在宫里受尽欺凌却没有长大，终于如愿以偿啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
知道呀，他应该是说我是最棒。刘少主，主上有请。六少主到。父亲。川夫人，母亲，你第一天上朝，嫡长兄怕你怯场，言多必失，这才护着你不让你多言。以后你啊，还需多磨练磨练。儿臣谨记。还有一件事，你之前提过，开府需要女主人，姑已经帮你。挑选了一个绝佳人选，金川主的嫡长女元英郡主。怎么，高兴的说不出话了？<笑>可儿臣只想立姬川李氏为夫人，不想要什么新的女主人，还请父亲成全。纪川李氏出身微寒，当初委屈你娶了她，你父亲就答应帮你选一个更好的妻子，他是在兑现承诺。而且这桩婚事是金川主开的口，孤道以为新川的六少主不错，有经世济民之才，与婴儿颇为相似。主上若觉得好。妾便去问问婴儿的意思。哎呀，不必了，就他那脾气，能与他商量婚嫁之事吗？姑这就去信邢川主，与他议定此事。你在金川交涉欠银事宜，做得非常不错，颇得金川主的赏识。元英郡主自幼才名在外，娶她也不算亏待你吗？嗯。可儿臣不愿。老六，你想清楚再开口。这事关两川之间的事务，不容你推拒。父亲承诺可立纪川李氏为夫人，请父亲兑现承诺。姑何时确切的承诺过你？再说了，你就不明白迎娶郡主的好处吗？好处。连想求一个真心相待的人都不能够，还谈什么好处？若真的说好处，何时轮到过我头上？你，尹章，你是新川宫的六少主，姻缘自然由不得自己
，这门亲事，既是恩赏，也是你的责任。你刚刚接到上朝的旨意，随时可以被撤回。你应该知道，上了朝又被逐出朝堂的少主，就是废人一个。胤章，你若执意如此，就是蔑视川主，亲见恩赏。此事就这么定了，不必在意。曹夫人，曹夫人。刘大叔又做了个菜。少主今天第一天上朝，侧夫人就让厨房准备了这么多好吃的，少主回来看见一定很开心。嗯，来，哇，好香啊！哎，这个姜怎么没撇出来呀、啊？我来吧，把它们放好。少主回来了，这开府啊都准备的差不多了，房屋都修缮，还有两日便可完成。这开府宴的名单，还有菜单，我也都准备好了。你第一天上朝辛苦了，我让厨房准备了好吃的，一起吃晚饭吧。怎么了？是不是朝上出什么事儿了呀？不管有什么问题，我们一起解决。侧夫人，下朝之后，新川主独自召见了六少主，辞了婚。先慢慢吃。
上拜川夫人，拜，再拜，请少主与夫人互拜彼此，相互扶持，携手同生。我们姬春的女子，即使在北魏。也不会和别人分享爱人的。他既然这样选择，那我就回家去，回我的寄村，再也不回来了。村夫人，好了，我累了，让我一个人待着吧。可是。可人呢？不知道啊，不是说在这儿吗？是啊，他好像在那边呢。怎么了这是？怎么哭成这样啊？老九说你不在了，我们一顿找，你别哭了。他们都拜完堂了。尹正，元英郡主。从金川远嫁至此，你要多体谅些。以后你们要相敬相爱，厮守终身，明白吗？尹成，臣明白。元英，尹正每日上朝甚是辛苦，你作为夫人，要懂得处理家务之事，相夫教子。是。他们就算拜灵堂都跟你没有关系，还以为尹正是个什么好东西，这办的什么事儿？哎，我哭了。<笑>我去帮你讨公道。哎，郡主，现在李威才是最重要的。不理他们，我们带你出去走走吧。嗯、反正今日无人纠察，我们趁宫门落锁前回去就行。对啊，哎呀，走吧，走吧，散散心。咱受苦不好啊！那张哥哥怎么说？还能说什么呀？赐婚只能接受呗，拜堂了。元英郡主，这桩婚事，在下有话要说。正巧，我也有话要对你说，请吧。
想必六少主也知道，对金川而言，最重要的就是生意。而你我的婚姻，不过是两双主上做的一桩交易。我俩，不过是两件货物罢了。但我并不想沦为抵押物，这桩婚事也并非我所愿。眼下，你我都无力扭转乾坤。既如此。我便当好这个少主夫人。我知六少主先前因争取上朝而竭尽所能，足见君有鸿鹄之志。但如今，少主要掌管何思何事，主上都并未言明。想来仕途不稳，这时节，后院不能乱，少主需要一个贤内助。郡主的意思是，要帮我坐镇内宅。我会当好你的后盾，等你坐稳朝堂那一天，希望少主说服新川主，放我离开。郡主是想说，等时机成熟，我们就一别两宽。正是。不过，新川宫规矩森严，女子只有被休弃的份。但希望少主明白，我原因可以丧，可以和离，但绝不能因为犯错而被休。要离开，也要堂堂正正、光明正大的离开。金川郡主名满天下，果然是有大志向的人。所以，少主是答应了。有件事我要提前告知，我有个侧夫人叫李薇，之前我是想把她扶正的，这个意愿不会更改。明白了，这个李薇我有所耳闻，出身微寒，能力有限，的确是撑不起少主夫人这个职分。为感谢六少主诚挚合作，我也愿意完成你的心愿。我会将李薇教导成合格的少主夫人。祝你们二位幸福。合作愉快。的那个样子啊，压根就不像是个夫人。她本来也不会是我的夫人。我刚才没吃饭吧？没有，你演的好着呢。演？嗯。我是说，您自小就沉稳，绝对不会是一个在外人面前失仪的人。临走之前还跟郡主行了礼，出门才摔的那个大马趴。少主之前就想着怎么扶正侧夫人了，谁知道得了元婴郡主这么一门婚事，造化弄人呐、啊，就把侧夫人她，哎，嗯，哎，少主，哎呀呀呀呀，哎呀呀呀呀呀呀，哎呀呀，你你你你你你，哎，少主。呃，侧夫人已经睡下了。我有话说。啊，今天不方便。哎
，有什么不方便了？呃，就见也行，但是今天是真的不方便。少主，您您请回。我就一句话。呃，少主，要不您就回吧，侧分是真的睡下了。呃，少主，也不是不能见，啊，但是今天不能见。有外面吗？六哥，嫂子没事儿，你放心，你们外堂，他一个人难受，我和五嫂还好家嫂子，就带他出去走了走，然后就这样了。反正事情就是那么个事情，你看，你信不信？人也送到了，我就先回去了。六罗，你们说好。这件事情我会解决。曹夫人。侧夫人非要走吗？小人已经打听了，这是主上非要赐婚的，和六少主没关系，六少主也为难。玉佩，你怎么不劝了？你不是也希望侧夫人和六少主好的吗？事已至此，留下来只会徒增伤心，不如就算了。那侧夫人带点吃的吧。别难过了，有缘总会相见的。两个人要走下去，太难太难了，变卦是常事儿。我不怪他，只是我也不想选他了。我知道他难，我。我只是接受不了这种安排，少主。李云不在，少主不必再来了。我有话和你说。我不想跟你说。我已经和元英郡主说清楚了。少主与夫人说了什么，与我无关。请你离开。李薇。侧夫人，少主肯定心里也不好受，要不您就见他一下吧。不见，要见你见。我说了，不想见你。哎呀，是我。呀
，我刚进过院子，你猜我听说了什么？什么？原因雷厉风行，那位厅刚送来的人，他直接就给退回去了，而且他还给府里新立了规矩，任何人不得接近书房，违者杖十八；任何人不得在府里单独走动，违者杖十八；任何人不得随意出门，违者杖十八。我是写的，我肯定就活不过这一招了，我就走了。哎，我扎胆小鬼！你跟我们家甄哥哥情投意合，怎么能把喜欢的人勾手让人呢？什么情投意合？我不是，我没有，我就走了。喂，侧夫人，我家夫人有请，请吧。宋姑娘，我与李薇有话要说，请你回避一下。我要是回去了，谁知道你会怎么害我此生最好的姐妹李薇？啊？啊？再说了，凭什么你让我回？我还有理由在这站着呀！自学豆腐，包抄。李姑娘，啊，你不用紧张。我我我我没紧张啊。会看账本吗？啊，你可替六少主理过账？嗯，没有。月历发放、人员管理，这些你可清楚？看过一些书，略懂一二，看来是不懂。那开席宴客、餐桌礼仪，你可了解？这些学过一点，吃的我最擅长了。擅长？你那份开府宴菜单我看过了，问题很多。那菜单您定吧，我我有事儿，我先走了。等等。跟我去找六少主，我们把话说清楚。为什么？我现在不想见他。人长了嘴，就要把误会说清楚；生了耳，就要听旁人辩白。不要因为矫情，又或者害怕面对而逃避问题，来回扯皮，浪费光阴。走。误会。六少主同我商量过了，等他坐稳朝堂那一天，就必须放我自由。啊？怎么？很意外？我不愿掺和你们的事儿。我父亲认为我奇货可居，想将我的婚事作为筹码，所以选择了新川少主中，他认为最有前途的一位。我无奈屈尊于此，不过是缓兵之计。对尹真而言，我只是他的幕僚。至于你，他希望你成为他的夫人。你自行判断，若是同意，日后我便是你的先生，监管你的学业品行，直到你能执掌内院。愿意吗？我我不知道，我得想一想。我来新川，不过是个亟待更正的错误。罔顾他人意愿的指婚，便如强买强卖。我都没有放弃抗争，你俩本就有情，难道还想低头认命？
。李维，我知道，你难受无非是他没能拒婚，但我都没成功的事儿，他失败了也不意外。六少主是个好苗子，待他成长起来，定能与你排除万难，长相厮守。行，那就这么定了。为了我们三人都想要的将来，我们大家都不能放弃。这三个人到底在说什么呢？一句也听不见啊！看他们的表情，远意不会是要把李威赶出家门吧？不至于吧？李威，我已经为你制定好了一个计划。从今以后，你必须严格遵守，尽快成为一个合格的少主夫人。十六，呃，倒也不必拔苗助长吧。少主所言极是，这些书是少主要读的，只有最上面那本，才是李薇要学的。是李维的休书吧？太过分了！居然让真哥哥亲手把休书交给李维。我为少主也制定了一份计划。眼下，少主首要解决的，便是金川欠债后续还款问题。新川并未再向我川提议还款，由此推断，其他少主所想的筹措银子的法子，新川主都并未满意。那这，便是六少主最好的机会。英雄所见略同。我我弱弱的问一句，两位的计划，我能不能不参与了？我想回家。不可以。你凭什么说不可以？少主还有资格说不呢。抱歉。既然都说清楚了，就抓紧时间各司其职，赶紧读书吧。元英，休想休战鹊巢，休到李威。李威，你别怕，这次我不会逃了。能把你从这个家里赶走的人只有我。哼，想都别想！孙悟空，他没有赶我走。刚刚撕掉的是元英给我的文书。贵为何夫人的干女儿，算不得府里的人，我无权干涉，还得请何夫人亲自管教才是。对不起，金娥，这文书已经撕毁，就算道歉也无法复原，但这书李薇还得看，所以还得请宋姑娘。一片一片，原封不动的粘回去。